നമസ്കാരം അതിസമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമോ ഗുഡ് ഫാദർ ആകാൻ കർമ്മശേഷിയുള്ള നേതാവോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നേതാവ് അന്ന് തുടങ്ങിയ തേരോട്ടം മൂന്നാം തവണയും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷമാണ് ഇത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായന്മാരായ മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും മലർത്തിയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെജ്രിവാൾ ഇക്കുറിയും മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർ വോട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്നേഹം തിരിച്ചു നൽകും എന്നതിന്റെ തെളിവു തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉദയം രാഷ്ട്രം കണ്ടത് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മുന്നിൽ കെജ്രിവാൾ നിഷ്പ്രഭനാകും എന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പ്രവചനം അസ്ഥാനത്താക്കിയ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രണ്ടാം വട്ടവും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാവുമ്പോൾ ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് മോദി എഫക്റ്റിന് ഡൽഹിയെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തു തന്നെ കെജ്രിവാൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇക്കുറി തന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു കെജ്രിവാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ അജണ്ടയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പൗരത്വ സമരക്കാരോട് പോലും അല്പം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ നിലപാടുകളും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വിജയം കണ്ടു അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് കെജ്രിവാളിന് പറയാനുള്ളത് അഴിമതിയിൽ മനം നൊന്ത് സിവിൽ സർവീസ് പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അഴിമതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരത്തിനിറങ്ങിയ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറുക തന്നെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും കെജ്രിവാളിന്റെ രോമത്തെ പോലും തൊടാൻ സാധിച്ചില്ല ഡൽഹിയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തന്ത്രപൂർവം മുന്നേറിയ കെജ്രിവാളിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രങ്ങളും പ്രതിച്ഛായയും ഒരു വേള നിഷ്ഫലമായി ഡൽഹിയെ നന്നാക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകണം എന്ന കെജ്രിവാളിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണ തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണ്ണാ ഹസാരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ ലോക്പാൽ ബില്ല് എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കെജ്രിവാൾ ഭരണത്തെ പിടിച്ചുലച്ച് ജന്തർ മന്ദറിലും രാജ്ഘട്ടിലും രാംലീല മൈതാനത്തും ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലും ഒക്കെ നടന്ന സമര പരമ്പരകൾ രാജ്യത്തു തന്നെ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കി കെജ്രിവാൾ ഹസാരയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഈ സമരത്തിനു മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുട്ടുകുത്തി അതിന് വിവരാവകാശ നിയമത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയ സമരം വിജയം കണ്ടു സമരത്തിന് ലഭിച്ച ജനപിന്തുണയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കീഴിൽ അണിനിരത്തുക എന്ന കെജ്രിവാളിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പിറവിയിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ മാസത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പാർട്ടി സാധാരണക്കാരനെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ബില്ലടയ്ക്കാതെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ഡൽഹി സർക്കാരിനെ വിറപ്പിച്ചു ഇതോടുകൂടി കെജ്രിവാളിനു പിന്നിൽ ഡൽഹിയിലെ ചേരികളും സാധാരണക്കാരും അണിനിരക്കുകയായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ കണ്ടത് കെജ്രിവാളിലായിരുന്നു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ ആം ആദ്മിയുടെ ലക്ഷ്യം ഡൽഹിയിൽ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ബസ്സിനുള്ളിൽ ക്രൂര മാനഭംഗത്തിനിരയായപ്പോൾ സമരവും പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തെത്തിയതും ഇതേ ആം ആദ്മി പാർട്ടി തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം തൂത്തു വൃത്തിയാക്കുന്ന ചൂൾ ചിഹ്നമായി സ്വീകരിച്ച പാർട്ടിക്ക് പുറകിൽ ഡൽഹിയിലെ ചേരി നിവാസികളും സാധാരണക്കാരും അണിനിരക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മികച്ച വോളന്റിയർ സേന ഉണ്ടാക്കാനും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ പല ഉറവിടങ്ങളിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനും ഈ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു ഓൺലൈനിലൂടെ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന പുതിയ പരിപാടി ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതും ആം ആദ്മി പാർട്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പുതിയ പാർട്ടിയെ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും മുമ്പേ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജ്ജമാക്കാനും കെജ്രിവാളിന് സാധിച്ചു അഴിമതിയില്ലാത്തവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കി ഗോധയിലിറക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രചാരണം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടേതായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി പൈപ്പ് വഴി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്
എല്ലാവർക്കും ആധുനിക ചികിത്സ തുടങ്ങി പത്തുറപ്പുകൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗജന്യ ബസ് യാത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉറപ്പ് യമുന ശുദ്ധീകരണം ഓരോ ചേരികളിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വീട് എന്നിങ്ങനെ പ്രകടന പത്രികയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള ഉറപ്പുകളിൽ പെടുന്നു ഈ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നതും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും